Ja, men god morgon internet. Idag kommer en sak idag från en lite märklig miljö. Jag sitter ute på den engelska landsbygden i någon slags färgglad balsal. Jag hoppas att ljudet är okej. Okay. Um, idag ska vi prata om advokater och då måste man ju nästan börja med lite advokatskämt. Vad kallar man 5000 döda advokater på havets botten? En bra start. Vad kallar man 25 advokater som är nedgrävda till hakan i cement? Inte tillräckligt med cement. Vad är skillnaden mellan en manet och en advokat? Ja, den ena är ett ryggradslöst, giftig slemklump. Och den andra är ett slags havslevande organiskt djur. Ni är med. Det vi älskar lite grann att hata advokater. Det jag tänkte vi skulle prata om idag det är en, en, en studie som har släppts av ett företag som heter Logix. Och de är alltså en, en AI-plattform för den juridiska världen kan man säga. Och det de har gjort nu är att de har gjort en, en studie där de lät 20 stycken advokater tävla mot deras AI. Och det här är högrenomerade, det är alltså professorer som har varit alltså professorer från Stanford, från Duke och från University of Southern California som har varit inblandade i den här studien. Och det är alltså 20 eh, erfarna advokater som man då har ställt upp mot deras AI-plattform. Eh, ungefär som vi gör när vi, när vi tävlar i, i Go eller i schack. Att vi har mänskliga spelare på ena sidan och så har vi, har vi vårt AI på andra sidan. Och det de här advokaterna gjorde, det var att de granskade avtal, en klassisk advokatsyssla. De skulle då eh, titta på NDA, alltså Non-Disclosure Agreements och andra sorters avtal och försöka hitta de, de juridiska felen som man hade smugit in där, alltså fallgropar. Eh, sånt som en, en avtalsgranskande advokat ska vara duktig på. Och det var de, de, de här mänskliga advokaterna var jätteduktiga. 85, de hittade 85 procent av de här juridiska buggarna i avtalen. Men AI hittade 95. Och i, i ett av avtalen så hittade AI 100 procent av alla felen, medan den bästa mänskliga, det bästa mänskliga resultatet var 97 procent. Så att hur man än vänder och vrider på det här, och det finns, rapporten finns att tanka ner för er som vill djupstudera den. Jag har gjort det. Hur man än vänder och vrider på det så kommer man fram till att AI är bättre än advokaterna. AI är bättre än människorna på att hitta felen här. Och det här, det här överraskar kanske inte någon. Jag måste bara säga att jag tycker det är så roligt också. Alltid när man läser sådana här texter så kommer det ett sånt här litet, ett litet friskrivande. Det står så här. This technology will never fully replace a human lawyer. But it can certainly speed up their work by highlighting the most important sections of a story. Varför måste vi hålla på så? Varför kan vi inte erkänna att det kommer, vi kommer komma i situationer där AI ersätter oss på riktigt? Jag tror vi måste erkänna det. Och det här är lite spännande till bakgrund då mot de här, de här skämten om, om advokater. De bygger ju naturligtvis på idén om att advokater är giriga och att de alltid kommer in i tuffa situationer. Och så. Men det finns kanske också någonting i det här att man inte, man vill inte kanske sitta där och bli utlämnad och utsatt på det viset som man kan bli i en juridisk diskussion av en annan människa. Och det finns en parallell här till en, en del eh, behandlingar mot, mot mental ohälsa, alltså KBT till exempel, kognitiv beteendeterapi. Där har man gjort stora studier där man istället för att det är en mänsklig psykolog eller terapeut som sitter och leder dig igenom det här så är det en maskin som gör det istället. Det är din smartphone eller ett AI i någon annan kontext. Och då visar det sig att, att för väldigt, väldigt många så pratar man hellre med maskinen än med människan. För maskinen är ju inte sån så att den skuldbelägger dig. Och, äh, jag, jag tror ni är med. Och då tror jag att vi måste även på så här högintellektuella, järndrivna yrken och verksamheter som advokater. Så måste vi våga tänka att äh, men det kanske är så att en stor bit åtminstone av deras verksamhet kommer att lämnas över till AI istället. Så då är väl tipset att, att juristerna här ute nu, precis som Catherine Jones, ni kommer ihåg hon från... från från NASA som vi pratade innan. Att ni spanar i ögonvrån och ser vad som händer med AI här och så börjar ni klura på vad ni ska göra när den kommer. Hörrni, det här var en sak idag, nummer 156 tror jag. Producerades av mig, Joakim Jardenberg, tillsammans med Bredband 2 som är internetoperatören som är övertygad om att internet är en bra sak. Och de lyssnar hellre än och snackar och försöker sprida det här ordet som, som vi tillsammans... Eh, 
Den textas av Contenter som är ett bolag som jobbar med redaktionella texter på nätet, modern marknadsföring och översättning. Så alltså fram emot lunch så ligger de här översatt och texttolkad på svenska och engelska. Toppen det. Och toppen är också interaktionen med er, att ni kommenterar, delar med er, diskuterar. Och den enkla frågan idag är, skulle du hellre prata med ett AI eller med en advokat? Sånt vi kan fundera på.